ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ சாப்டர் ஃபோர் மென்சுரேஷனில் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அளவியலில் நாலு புள்ளி மூணு பயிற்சி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸசைஸில் பார்க்கணுன்னா ஒரு நாலு ஃபார்முலா மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அதுலேயும் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கியூபாய்டு அடுத்தது என்னென்னா கியூப் அதாவது கன செவ்வகம் கன சதுரம் இதுதான் பார்க்க போகிறோம் செவ்வகம்னா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு ஓகேங்களா ரெக்டாங்கிள் அதை வச்சு வர்றது தான் வந்து கியூபாய்டு அந்த ரெக்டாங்கிளை வந்து த்ரீ டி வியூவில் காமிச்சா தான் கியூபாய்டுனா என்னன்னு தெரியும் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கியூப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் சேம் தான் அந்த ஷேப் மட்டும்தான் வித்தியாசம் சரிங்களா இதுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கியூபாய்டு கன செவ்வகத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா இந்த இரேசர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் இதே கியூபுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஸ் விளையாடி இருப்போம்ல நம்ம இப்படி இந்த டாட் வச்சிருக்கோம்ல ஒரு டாட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அந்த டைஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கியூபுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் கியூப் ஆயிடுக்கு வேணும்னா இந்த இரேசர் வச்சுக்கலாம் கியூபுக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து அந்த டைஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் நிறைய இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஷேப்பில் நான் வந்து இப்போ டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வந்ததை நான் சொன்னேன் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ரெண்டு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎஸ்ஏ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த பரப்பு அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டூ எல்பி பிளஸ் பிஹெச் பிளஸ் யூனிட்ஸ் மறக்கக்கூடாது ஏரியா தமிழில் பரப்பளவு பரப்பு அப்படின்னு வந்ததுனாவே ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சதுர அலகுகள் தான் மறக்கக்கூடாது அடுத்தது என்னதுன்னா பக்க பரப்பு இதுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி இன்டூ ஹெச் ஓகேவா ஞாபகம் இது எப்படி வருதுன்றதெல்லாம் நான் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் டைம் இருந்துச்சுனா லாஸ்டா அடுத்தது கியூப் கனச்சதுரமுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு டிஎஸ்ஏ ஒரு எல்எஸ்இ மொத்த பரப்பு பக்க பரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்க போர் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நாலு ஃபார்முலா தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது முகம் விளிம்பு உச்சி அல்லது மூணை இது எத்தனை இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஒன் மார்க் மிஷின்ஸ்ல கேட்கலாம் இது எப்படி கவுண்ட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரப்பரை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னன்னு 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 சோ ரப்பர்ல மொத்தம் எயிட் பேசஸ் இருக்கா அதே தான் இது கியூபாய்டா இருந்தாலும் கியூபா இருந்தாலும் கன செவகம் கன சதுரம் எல்லாத்துக்குமே இந்த பேஸ் வேல்யூ சேம் தான் சிக்ஸ் தான் வரும் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா அடுத்தது வந்து விளிம்பு எட்ஜு அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த ஷார்ப்பா இருக்க பாத்தீங்களா ஒரு கோடு மாதிரி புது ரப்பரா எடுத்து பாருங்க நீங்க சோ இது ஒன் டூ அந்த மாதிரி இந்த சைட்லயும் வந்து ஷார்ப்பா தான் இருக்கும் இது நான் யூஸ் பண்ண ரப்பர் அப்படிங்கறதுனால இந்த மாதிரி இருக்கு சோ இங்கேயும் ஷார்ப்பா தானே இருக்கும் சோ அந்த ஷார்ப் அந்த ஷார்ப்பா இருக்க அந்த லைன் மாதிரி இருக்கணும் அதையெல்லாம் டச் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு டுவெல் கிடைக்கும் கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து முனை உச்சி வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெர்டெக்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜ் இந்த அதே ரப்பர்ல ஷார்ப்பா இருக்க அந்த பாயிண்ட மட்டும் டச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து முனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இங்க கார்னர்ல இப்படி இருக்கும்ல அந்த இடத்த இங்க இங்க தொட்டு பார்த்தா அது ஷார்ப்பா இருக்கும்ல அதுதான் வந்து வெர்டெக்ஸ் உச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அத வந்து ஒரு புது ரப்பர் எடுத்து நீங்க கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மா இந்த ஆன்சர் வந்து உங்களால ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் சோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எக்ஸைஸ் சம்குள்ள போ போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல எல் பி ஹெச் மூணும் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது நீளம் அகலம் உயரம் கொடுத்துட்டு நம்ம இதுல என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஏரியா அதாவது டிஎஸ்ஏ அடுத்தது லேட்ரல் சர்ஃபஸ் ஏரியா எல்எஸ்ஏ இது ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் தமிழ்ல சொல்லணும்னா மொத்த பரப்பு பக்க பரப்பு இது ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கனச்செவ்வகம் அதாவது கியூபாய்டு கியூபுக்கும் கியூபாய்டுக்கும் இந்த கொஷினை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கியூபாய்டு அதாவது கனச்செவ்வகம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கொஷின்லயே நமக்கு அது கண்டுபிடிக்கணும்னாவே நமக்கு மூணு வேல்யூ தேவைப்படும் எல்
அப்படின்னு இருந்தா அதுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ ஏ மட்டும்தான் தேவைப்படும் ஏங்கிற ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாவே நம்ம அதுக்கு வந்து டிஎஸ்ஏ எல்எஸ்ஏ ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏ அப்படின்னா இங்க ஃபார்முலால பார்த்தவே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இங்க எல் பி ஹெச் இந்த மூணு வச்சு தானே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் வருது இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கியூபாய்டு கன செவ்வகம் அப்போ எல் பி ஹெச் இந்த மூணு வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த சம்மு கேன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா கியூபுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கன சதுரத்துக்கு அப்படி கிடையாது சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏங்கிற ஒரு வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சாவே நமக்கு போதும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா சோ மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாவே நமக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடணும் கண்டிப்பா இது கியூபாய்டு கன செவ்வகம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா எழுதிட்டு சம் எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாம் டிஎஸ்ஏ அப்படின்னு நான் வந்து ஷார்ட்டாவே எழுதிடுறேன் ரொம்ப பெருசு பெருசா எனக்கு டைம் ரொம்ப எடுக்கும் ஓகேங்களா வீடியோவும் பெருசா போயிட்டே இருக்கும் சோ டிஎஸ்ஏ அப்படின்னா தமிழ்லயும் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த பரப்பு ஓகேவா சோ டூ இன்டூ இவங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க எல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ட்வெண்ட்டி இன்டூ பி எவ்வளோனா ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் அடுத்து பி என்னது ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஹெச் எயிட் பிளஸ் ஹெச் இருக்கிற எல் இருக்கிற இடத்துல ட்வெண்ட்டி இன்டூ எயிட் ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் ஃபார்முலா தாங்க இந்த மூணு விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த சம்மை வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா எப்படி போடணும்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இப்போ டூ இன்டூ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க சரிங்களா ஈஸி தான் இது இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்கு இங்கே டுவெண்ட்டின் இருக்கா ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டூ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டீன் வந்துடும் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு ஜீரோ அவ்வளோதான் அடுத்தது இங்கே ஃபிஃப்டீன் இன்டூ எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ட்வெண்ட்டி இன்டூ எயிட் அடுத்தது டூ இன்டூ இது எல்லாம் ஆட் பண்ணலாமா நம்ம ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஃபைவ் எயிட்டி ஸோ ஃபைவ் எயிட்டி இன்டூ டூ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி சரிங்களா இங்க ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும் இங்க சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து டிஎஸ்ஏ முடிஞ்சிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபார்முலா இத சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண ஃபார்முலா எழுதிட்டேன் அடுத்தது என்னது இங்க இருக்கிற எல்பிஹெச் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா இங்க மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கிறதுனால இதையெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ண அப்புறம் இங்க அடிஷன் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் திருப்பி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் ஆன்சர் வந்துருச்சு எல்ஏசி இப்ப ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பேருக்கு கூட ஃபார்முலா கிடையாது ஃபார்முலா என்ன அதுக்கு டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி இன்டூ ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் பாருங்க ஒரு வாட்டி தான் மேல ஃபார்முலா எழுதுனா எனக்கே ஞாபகம் வந்துருச்சு நீங்க இது ஒரு ரெண்டு வாட்டி படிச்சீங்கன்னா டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் சோ இப்ப பாருங்க டூ இன்டூ எல் இருக்கிற இடத்துல ட்வெண்ட்டி பிளஸ் பி இருக்கிற இடத்துல பிப்டீன் இன்டூ ஹெச் இருக்கிற இடத்துல எயிட் அவ்வளவுதான் டூ இன்டூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ எயிட் வேறொன்னு இங்க பெருக்கல் குறி மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க இப்ப இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் ஈஸியா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டூ செவன்டி இன்டூ எயிட்டா இப்போ எயிட்டையும் செவனையும் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணா போதும் நமக்கு பிப்டி சிக்ஸ் இங்க இருக்க ஜீரோவா அப்படியே போட்டுடலாம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சோ முடிஞ்சிடுச்சு TSA, LSA, ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிடும் அடுத்தது இப்ப இதுலயே வந்து இன்னொரு சம் இருக்கு அந்த சம் போடலாம் செகண்ட் சம் பாத்தீங்களா நான் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க அதே தான் அதே ஃபார்முலால ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் மட்டும் தான் நான் பண்ணிருக்கேன் இங்க மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இந்த டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளவுதான் செகண்ட் சம் பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்றேன் அதே மாதிரி தான் ஒரு கன செவ்வகம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா சோ இப்படிதான் இருக்க போது அந்த கன செவ்வகம் இதனோட மூணு மூணு வேல்யூ வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அதாவது எல் பி ஹெச் எப்பவுமே இப்படிதான் கொடுப்பாங்க எல் பி ஹெச் இந்த ஆர்டர்ல தான் தருவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ எல் பி ஹெச் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆனா இவங்க இந்த வாட்டி என்ன கேக்குறாங்கன்னா அது ஃபுல்லா வந்து இப்ப பெயிண்ட் அடிக்க போறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு இப்ப இந்த இரேசர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லா
கொடுத்துட்டாங்க அது ஃபுல்லா அவங்க பெயிண்ட் அடிக்க போறாங்க அப்ப அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு வந்து எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது ஃபுல்லா பெயிண்ட் அடிக்க எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னா இப்ப இது நம்ம ஃபுல்லா அதனே பெயிண்ட் அடிக்க போறோம் அப்போனாவே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த பக்க மொத்த பரப்பு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வருமா நமக்கு அந்த ஆன்சர் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் ஏன்னா அவங்க நம்மள எவ்வளவு ரூபாய் செலவாகும் அப்படின்னு கேட்டு இருக்காங்க அதனால என்ன பண்ணணும்னா டிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு வர ஆன்சரோட இந்த டுவெண்ட்டி டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா பைனல் ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிரும் ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல எப்பவுமே இந்த மென்சுரேஷன் அளவியல் அப்படிங்கிற சாப்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க இருக்க பாத்தீங்களா பக்கத்துல அந்த மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர்னு இருக்குல்ல அது எல்லாம் கரெக்டா நோட் பண்ணணும் எப்பவுமே ஒரே அளவா இருக்கணும் இப்ப இங்க மீட்டர் இருக்குன்னா இதுவும் மீட்டரா தான் இருக்கணும் இதுவும் மீட்டரா தான் இருக்கணும் எல்லாமே மீட்டர்ல இருக்கணும் இல்ல எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல இருக்கணும் இந்த மாதிரி வேற வேற இருக்க கூடாது சரிங்களா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு எங்க ஸ்டாஃப் சொன்னதை நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த சென்டிமீட்டருங்கிறத ஆடுன்னு வச்சுக்கோ மீட்டர்னா மாடு ஆடைய மாடு எப்படி ஒன்னா சேர்ப்ப அதாவது தனித்தனியா தானே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்றேன் சோ இப்ப எம்னா எல்லாமே எம்மா இருக்கணும் இல்ல எல்லாமே சென்டிமீட்டரா இருக்கணும் சோ இப்ப இதை எம்மா மாத்தலாமா சென்டிமீட்டரா மாத்திக்கலாமா இங்கிலீஷ் மீடியம்ல இருக்க புக்ல வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து மீட்டருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து சிஎம்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இதை வந்து நம்ம மீட்டர்னே வச்சுக்கோங்க அப்பதான் வந்து நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வரும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம என்னன்னா இங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்தையும் நம்ம மீட்டர்ல மாத்திடலாம் இத மட்டும் சென்டிமீட்டர்னு இருக்குல்ல அதை நம்ம மீட்டர்னு மாத்திட்டா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா சோ அதை மட்டும் மாத்திட்டு இப்ப இந்த சம் எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க எல் பி ஹெச் வந்து நான் எழுதிட்டேன் இது வந்து பி ஹெச் இது எழுதியாச்சு இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இது மட்டும் தானே வேற அளவுல இருக்கு இதை நம்ம மீட்டரா மாத்த போறோம் எப்படி மாத்துறது அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் ஒன் மீட்டர் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி சோ இப்ப ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு ஒன் மீட்டர் ஓகேங்களா இப்ப இங்க என்ன இருக்கு போர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இருக்கா அப்போ போர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு போர் மீட்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் போர் மீட்டர் சோ சிக்ஸ் மீட்டர் போர் மீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இங்கெல்லாம் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்ப ஃபார்முலா எழுதலாமா என்ன சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏ டிஎஸ்ஏ மொத்த பரப்பு அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா என்ன டூ இன்டூ எல் பி பிளஸ் பிஹெச் பிளஸ் எல்ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தமிழ்ல எழுதணும்னா சதுர அலகுகள் எழுதிக்கோங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க 2 into L இருக்கிற இடத்துல 6 into B இருக்கிற இடத்துல 4. Okay, வா, 6, 4. Plus, அடுத்தது, 4 into 1.5. Plus, அடுத்தது, 6 into 1.5. இப்பு, 2 into, இங்க, multiply பண்ணிலாமா, 6, 4, சார், 6, 4, 24. 4 into 1.5. multiply பண்ணி பார்த்தீங்க, அப்படின்ன என்ன வரும் நான் 6 அப்படின் வரும். Plus, 6 into 1.5, 9 அப்படி இருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க கரெக்டா வரும் நெக்ஸ்ட் டூ இன்டு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா நம்ம தேர்ட்டி தேர்ட்டி நைன் வந்துருமா சோ இப்ப இத தேர்ட்டி நைன் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் நமக்கு செவன்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது டிஎஸ்சி ஆனா நமக்கு டிஎஸ்சி கண்டுபிடிக்க சொல்லல பெயிண்ட் அடிக்க எவ்வளவு செலவு ஆகும் அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க ஓகேங்களா 1 மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு அவங்க எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க அப்போ செவன்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளவு ஆகும்னா செவன்டி எயிட் இன்டு டுவெண்ட்டி டூ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க ஒன் செவன் ஒன் சிக்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாறு ரூபாய் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் அவ்வளவுதான் இங்க போடுறப்ப ருபீஸ்னு போடணும் இங்க போடுறப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர்னு போடணும் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இதெல்லாம் தாங்க மென்சுரேஷன்ல ரொம்ப முக்கியம் சம் போடுறது கஷ்டமா இருக்காது இதெல்லாம் தான் நமக்கு ஆஃப் மார்க் கட் ஆகுறதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ருபீஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டரா மாத்தாம இது அப்படியே வச்சு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க இந்த போர் ஹண்ட்ரட் ஃபுல் சம் த
அப்போ இந்த சம் நம்ம போட்ட டைம் வேஸ்ட் நமக்கு எல்லா நம்ம எனர்ஜி வேஸ்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் டென்ஷன் எக்ஸாம் டைம்ல சோ எப்பவுமே ஒரு ஸ்டெப் போடுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு போட்டுட்டோம்னா நமக்கு மார்க்கும் வந்துடும் டைமும் சேவ் ஆயிடும் நம்ம ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மென்சுரேஷன்ல அப்ப எதெல்லாம் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது இங்க மீட்டர் சென்டிமீட்டர் கரெக்டான்னு பாக்கணும் நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோனா ஆடா மாடான்னு பாக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் சும்மா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத மறக்க கூடாதுன்றதுக்காக சோ இங்க வந்து இப்ப இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அளவு கரெக்டா இருக்கான்னு மீட்டர் சென்டிமீட்டர் கரெக்டா செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பிரதி இடணும் தமிழ்ல சொல்லணும்னா பிரதி இடணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அடிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் எல்லாமே ஈஸி தான் அடிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் சப்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி தான் வரும் சோ இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா கரெக்டா இங்க இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர் ருபீஸ் அப்படிங்கறத கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு மென்சுரேஷன்னாவே காமனா இதை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும் நீங்க எந்த ஸ்டாண்டர்ட் போனாலும் சரி டென்த்லயே மென்சுரேஷன் வரும் அப்படின்னா அப்பவும் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாவே நமக்கு போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் செம் பாக்கலாம் தேர்ட் செம் பாருங்க இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாலோட ஒரு கூடம் அதாவது ஹால் நம்ம வீட்லயே இருக்கோம்ல அந்த ஹால் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா சோ அதோட அளவு கொடுத்துருக்காங்க எல் பி ஹெச் எப்பவுமே அப்படித்தானே தருவாங்க சோ எல் பி ஹெச் குடுத்துட்டாங்க இந்த வாட்டி என்ன வித்தியாசமா சொல்லிருக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒயிட் வாஷ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல நாலு பக்கம் ஒரு ஹால்னா ஒரு நாலு செவர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நாலு வால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த நாலு செவத்துக்கும் நமக்கு வந்து இப்ப பெயிண்ட் அடிப்பாங்களா ஒயிட் வாஷ் பெயிண்ட் சுண்ணாம்பு ஏதாவது வச்சுக்கோங்க சோ பெயிண்ட் அடிப்பாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சீலிங்ல அதாவது அதுதான் வந்து மேற்கூரை அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அதாவது ஃபேன்லாம் இருக்கும்ல அந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்து பெயிண்ட் அடிப்போமா சோ இப்போ சுத்தி இருக்கிற பக்கம் அதாவது சைட்ஸ்க்கும் அடிக்கணும் மேல இருக்க சீலிங்க்கும் அடிக்கணும் ஓகேவா இப்ப நம்ம கிட்ட எப்படி ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஃபுல்லா இருக்கு இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபார்முலா படி எல்எஸ் ஏ ஒண்ணு இருக்கா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது பக்க பரப்பு அப்படின்னு அதுதான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வால்ஸ் அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா சுவர் அதுக்கு எவ்வளவு அப்படி எவ்வளவு அளவு இருக்குன்றத எல்எஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சா அந்த சைட் நாலு பக்கம் இருக்க சுவரோட வால்ஸோட ஏரியா வந்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராவா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா சீலிங் சொல்லிருக்காங்களா அப்ப சீலிங்க்கு தனியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சீலிங் அப்படின்னா தமிழ்ல மேற்கூரை சோ இப்ப இந்த மேற்கூரையோட பரப்பு நம்ம ஏரியா வந்து நம்ம தனியா கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் எல் இன்டு பி ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் செவ்வகத்தின் பரப்பு எல் இன்டு பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த இடத்துல வந்து டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏன்னு புரியுதுங்களா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து பக்கம் அதாவது நாலு சைடுக்கு வேணும்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எல்எஸ்ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ எல்எஸ்ஏ தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டு சீலிங்க்கு நம்ம தனியா கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா மேற்கூரைக்கு அது எல் இன்டு பி நார்மலா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து சிக்ஸ்த்ல இருந்து படிச்ச ஏரியா ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்கிள் செவ்வகத்தின் பரப்பு அதுதான் இந்த எல் இன் டு பி இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணிட்டு இவங்க கொடுத்துருக்காங்களே இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ருபீஸ் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எல்எஸ்ஏ கண்டுபிடிக்க போறோம் டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இங்க டூ எல் இன்டு பி சாரி எல் பிளஸ் பி என்ன வரும் டென் பிளஸ் நைன் இன்டு ஹெச் எவ்வளோனா எயிட் அடுத்தது இப்போ இங்க டூ இன்டூ எயிட் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா சிக்ஸ்டீன் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ நாட் போர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த மல்டிப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கரெக்டா வந்துடும் அடுத்தது இந்த சீலிங் கண்டுபிடிக்கலாமா எல் இன்டு பி ஆ ஃபார்முலா சோ இங்க இருக்கிறதே தான் எல் இன்டு பி டென் இன்டு நைன் ஈக்வல் டு நைன்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் சோ இப்ப டோட்டல் ஏரியா மொத்த பரப்பு டோட்டல் ஏரியா அந்த டிஎஸ் ஏ கண்டுபிடிப்போமே அது நினைச்சுக்காதீங்க அது வேற இது வேற இது டோட்டல் ஏரியா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றதுக்காக சொல்லிருக்கேன் அப்போ த்ரீ நாட் போர் பிளஸ் நைன்டி ஆட் பண்ண என்ன வரும் நமக்கு த்ரீ நைன்டி போர் மீட்டர்
சரிங்களா எட்டு ரூபாய் ஐம்பது பைசான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்க த்ரீ நைன்டி ஃபோர் மீட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ நைன்டி ஃபோர் இன்டு எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ்னு வரும் சரிங்களா வேணும்னா இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் எப்படி இங்க இன்னொரு ஜீரோ வந்ததுன்னா இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்குல்ல அந்த ஜீரோ மட்டும் கடைசியா போட்டுக்கிட்டேன் இதை நீங்க நார்மல் உங்களுக்கு எப்படி மல்டிபிளிகேஷன் தெரியுமோ அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணாவே இந்த ஆன்சர் நமக்கு சேமா வந்துடும் இதுல இந்த மூணு சாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இந்த எக்ஸைஸ்ல அது புரிஞ்சது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீதி இருக்க சம்ஸ அடுத்த வீடியோல சீக்கிரமே அப்லோட் பண்றேன் தேங்க்யூ இன்ஃபைனிட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ